വെൽക്കം ഓൾ എല്ലാവർക്കും ലെറ്റ്സ് ലേൺ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം കുറച്ച് ഗ്യാപ്പിന് ശേഷമാണ് ഞാനൊരു പുതിയ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പുതിയ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരുപാട് എക്സാമുകൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്ന വർഷത്തിൽ അടുപ്പിച്ചു വരാൻ പോവുകയാണ് സോ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ എന്നോണമാണ് നമ്മൾ വീഡിയോസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ഏറ്റവും റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് നടന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളുടെ ഡിസ്കഷൻ ആണ് സോ അതിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ തറോ ആയിട്ട് നമ്മൾ മുൻപ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് പോലെ നമ്മൾ എന്താണ് ഈ വീഡിയോയുടെ സീരീസിലൂടെ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ സീരീസിൽ മെയിൻ ആയിട്ടും ഓവർസിയർ സെക്കൻഡ് ഗ്രേഡ് അതുപോലെ തന്നെ തേർഡ് ഗ്രേഡിൽ വരുന്ന എക്സാമുകളുടെ അങ്ങനത്തെ കാറ്റഗറി എക്സാമുകളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരുപാട് എക്സാമുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള പിന്നെ ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ സർവേയർ ഗ്രേഡ് ടു ഓവർസിയർ ഗ്രേഡ് ടു ഗ്രേഡ് ത്രീ എന്നുള്ള പല ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിലോട്ടുള്ള എക്സാമുകൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വരാൻ പോവാണ് ചിലപ്പോൾ ചിലതിൻ്റെയൊക്കെ വേക്കൻസി വളരെ കുറവാണെങ്കിൽ കൂടിയും ചിലത് ഇപ്പം നമ്മൾ പിന്നെ പി ഡബ്ല്യു ഡി തേർഡ് ഗ്രേഡ് പോലെ ഇറിഗേഷൻ തേർഡ് ഗ്രേഡ് പോലെയുള്ള എക്സാമുകളൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർ കാത്തിരിക്കുന്ന എക്സാമുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ വർഷത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് സെക്കൻഡ് ഗ്രേഡും തേർഡ് ഗ്രേഡും മാത്രമല്ല ഫസ്റ്റ് ഗ്രേഡും അസിസ്റ്റൻറ്റ് എഞ്ചിനീയറും അതേപോലെ തന്നെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസറിൻ്റെ എക്സാമുകൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എഞ്ചിനീയറിൻ്റെ എക്സാമുകൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് എക്സാമുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു വർഷത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് സോ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ എന്നോളമാണ് നമ്മൾ റീസെൻ്റായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ നടന്നിട്ടുള്ള എക്സാമുകളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയുടെ സീരീസിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോയിലോട്ട് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാവരും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബെൽബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പതിനാല് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കോഡുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സോ ഇതൊരു കോമൺ ടെസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഡ്രാഫ്റ്റ്മൻ ഗ്രേഡ് ടുവിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന എക്സാമുകളുടെ ഒരു കോമൺ ടെസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ടൗൺ ആൻഡ് കൺട്രി പ്ലാനിങ് കേരള അഗ്രോ മിഷനറി കോർപ്പറേഷൻ അതേപോലെ തന്നെ ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലോട്ടുള്ള സെക്കൻഡ് ഗ്രേഡ് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആയിരുന്നു ഇത് സോ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ഇത് അധികം കോമൺ ആയിട്ട് കാണാത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് തിക്നെസ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ലൈൻ ആൻഡ് ലോക്കസ് ലൈൻ ലോക്കസ് ലൈനിൻ്റെയും സെൻ്റർ ലൈനിൻ്റെയും തിക്നെസ് എത്രയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഇത് നമുക്കറിയാം എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ്ങിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ പല തരത്തിലുള്ള ലൈൻസുകൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വിസിബിൾ ലൈന് ഡയമെൻഷൻ ലൈന് സെക്ഷൻ ലൈന് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ബ്രേക്ക് ലൈൻസ് ഹിഡൻ ലൈൻസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ലൈനുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡ്രോയിങ്ങിൽ പറയുന്നുണ്ട് സോ ഈ ഡ്രോയിങ്ങുകൾക്കൊക്കെ ഒരു നിശ്ചിത രൂപത്തിലാണ് ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ചിലത് കണ്ടിന്യൂസ് തിക്ക് ലൈൻസ് ആയിരിക്കും കണ്ടിന്യൂസ് തിൻ ലൈൻസ് ആയിരിക്കും ഡാഷ്ഡ് ലൈൻസ് ആയിരിക്കും ചിലത് സിഗ്സാക്ട് ലൈൻസ് ആയിരിക്കും സോ ഓരോ ലൈൻസുകളും ഓരോ രൂപത്തിലാണ് ഇല്ലുസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യം ആ ലൈനിൻ്റെ തിക്നെസ് എത്രയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് സെൻറ്റർ ലൈനിൻ്റെയും ലോക്കസ് ലൈനിൻ്റെയും തിക്നെസ് എത്രയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആണ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ എം എം വരുന്ന ലൈൻസ് ഒന്ന് സെൻട്രൽ ലൈന് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ലോക്കസ് ലൈന് സെക്ഷൻ ലൈന് എക്സ്റ്റൻഷൻ ലൈൻസ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ എം എം തിക്നെസ് ആണ് വരിക ഓക്കെ ഇനി ഹിഡൻ ലൈൻസ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് എം എം തിക്നെസ് ആണ് ഹിഡൻ ലൈൻസ് വരിക വിസിബിൾ ലൈൻ ആണെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എം എം തിക്നെസ് സോ ഇതിന് ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ഓപ്ഷൻസ് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ചൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കട്ടിങ് പ്ലെയിൻ ലൈൻസ് ആണെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു പോയിൻറ്റ് എയ്
അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സ്ട്രേറ്റ് ലൈനുകളായിരിക്കാം ആംഗിൾ ഇസ് ഫോംഡ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഇന്റർസെക്ടിംഗ് ലൈൻസ് ആണ് ആ ഇന്റർസെക്ടിംഗ് ലൈൻ എന്താണ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ഓപ്ഷൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആംഗുലാർ ലൈൻസിനും മണി കൊടുക്കാം സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസിനും മണി കൊടുക്കാം പാരല ലൈൻസ് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യില്ല ആംഗിൾ ഫോം ചെയ്യില്ല പാരല ലൈൻസിൽ ഒരു ലൈൻ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ആംഗിൾസ് ഫോം ചെയ്യുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ആക്ച്വലി ഒഴിവാക്കിയതാണ് ഡെലീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം സ്കെയിൽ റെപ്രസെന്റ് ത്രീ ഡിഫറെന്റ് യൂണിറ്റ്സ് അച്ചാസ് മീറ്റേഴ്സ് ഡെസി മീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് സെന്റിമീറ്റർ മീറ്ററും ഡെസി മീറ്ററും സെന്റിമീറ്ററും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന സ്കെയിൽ ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഒരു സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ട് മെഷർമെന്റ്സ് എടുക്കാൻ പറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ പ്ലെയിൻ സ്കെയിൽ എന്നാണ് പറയുക എന്നാൽ ഒരു സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് മൂന്ന് ഡിഫറെന്റ് മെഷർമെന്റ് എടുക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇതുപോലെ മീറ്റർ ഡെസി മീറ്റർ സെന്റിമീറ്റർ പോലെ മൂന്ന് ഡിഫറെന്റ് മെഷർമെന്റ്സ് എടുക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡയഗണൽ സ്കെയിൽ എന്നാണ് ഓക്കെ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്കെയിൽ ആണ് എന്ത് വെർണിയർ സ്കെയിൽ വെർണിയർ സ്കെയിലിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഒരു മെയിൻ സ്കെയിലിന് മുകളിൽ ഒരു ഓക്സിലറി സ്കെയിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും സോ അതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും കൂടെ ഡയമെൻഷൻ രണ്ടിന്റെയും കൂടെ റീഡിങ്സ് എടുത്തുകൊണ്ടാണ് വെർണിയർ സ്കെയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റീഡിങ്സ് മെഷർ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഓൾ എലിപ്സ് ഹാസ് ഡാഷ് വെർട്ടിസസ് ആൻഡ് ഡാഷ് ഫോസൈ ഒരു എലിപ്സിന് എത്ര വെർട്ടിസസും എത്ര ഫോസൈയും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ഈ എലിപ്സിനെ പറ്റി അത് എലിപ്സിനെയും അതിന്റെ വെർട്ടിസസിനെയും അതിന്റെ ഫോക്കസിനെയും അതിന്റെ ഡയറക്ട്രിക്സിനെയും ഒക്കെ പറയുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മൾ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ എലിപ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ എലിപ്സും പെരാബോളയും ഹൈപ്പർബോളയും ഒക്കെ എന്താണ് കോണിക് സെക്ഷൻ ആണ് കോണിക് സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പിന്നെ കോണിനെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ചില പല രൂപത്തിൽ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഷെയ്പ്പിനെയാണ് ആ ഡ്രോയിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കോണിക് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് കോണിക് സെക്ഷൻ ആണ് എന്ത് എലിപ്സ് നമുക്കറിയാം എലിപ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എലിപ്സ് ഒരു കോണിക് സെക്ഷൻ ആയി മാറാനുള്ള കാരണം ഒരു റൈറ്റ് സർക്കുലാർ കോൺ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കോണിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് അതിന്റെ ആക്സിസിന് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യാണ് ആൻഡ് വിച്ച് കട്ട് ഓൾ ദ ജനറേറ്റേഴ്സ് അത് എന്റെ എല്ലാ ജനറേറ്റേഴ്സിനെയും കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കോണിക് സെക്ഷൻ ആണ് എന്ത് എലിപ്സ് അല്ലെ നമുക്ക് പറയാം an ellipse is a curve traced out by a point moving in a plane such that the sum of its distance from a fixed point a fixed point nanna focus aanu or alle foci aanu a foci endayirikum constant aayirikum rendu fixed point galil ninnu oru plane lode endu cheyana oru point move cheyana endha inde prathyeda nanna cha rendu fixed point il ninnu edukkuna distance inde sum eppozhum equal aayirikum angane equal aayittu varumbo nammal trace cheyna aa point inde locus aa curve ne aanu nammal endu parayunnathu actually ellipse nu parayunnathu njan paranju ellipse endana oru conic section aanu ingane aa fixed aayittu nilkuna rendu point gal aanu nammal focus allengil foci nu parayunnathu so adondu thanne എപ്പോഴും രണ്ട് പോയിന്റുകളിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്തുണ്ടാവും ഒരു എലിപ്സിന് എപ്പോഴും രണ്ട് ഫോസായി ഉണ്ടാവും ആക്സിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫോക്കസിലൂടെ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം എലിപ്സിന് രണ്ട് ഫോക്കസ് ഉണ്ട് ആ ഫോക്കസിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ലൈനിനെയാണ് നമ്മൾ ആക്സിസ് എന്ന് പറയാ ആ ആക്സിസിലെ ഈ കറിവ് വന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന രണ്ട് പോയിന്റുകൾ ആ പോയിന്റുകളെയാണ് നമ്മൾ വെർട്ടെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതെന്താണ് ഒരു വെർട്ടെക്സ് ആണ് ഇവിടെയും എന്തുണ്ട് ഒരു വെർട്ടെക്സ് ഉണ്ട് സോ അതിന്റെ മേജർ ആക്സിസിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് പോയിന്റുകളാണ് എന്ത് വെർട്ടെക്സ് എന്നുള്ളത് സോ ആ വെർട്ടെക്സ് എത്ര ഉണ്ടാവും ഒരു എലിപ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാവും സോ ഒരു എലിപ്സിന് രണ്ട് വെർട്ടെക്സും രണ്ട് ഫോക്കസും ഉണ്ടാവും സോ ആൻ എലിപ്സ് ഹാസ് ടു വെർട്ടിസസ് ആൻഡ് ടു ഫോസൈ അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിച്ച് ഗ്രേഡ് ഓഫ് പെൻസിൽ ഇസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡ്രോയിങ് ആരോ ഹെഡ്സ് ആരോ ഹെഡ്സ് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പെൻസിൽ ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കറിയാം എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ്ങിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഉപ
പിന്നെ അറ്റമിരിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലെറ്ററിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടും സ്കെച്ചിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുമാണ് എന്നാൽ ചിസൽ ടൈപ്പിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചില സ്കെച്ച് പേനകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതാണ് ചിസൽ എഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ചിസൽ എഡ്ജ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലൈൻസ് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചിസൽ എഡ്ജഡ് ആയിട്ടുള്ള പെൻസിൽസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൽ നമ്മൾ എച്ച് ബി എന്നുള്ള പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഫ്രീ ഹാൻഡ് സ്കെച്ചിങ് നമ്മൾ നടത്താറുള്ളത് എച്ച് എന്നുള്ള പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡ്രോയിങ്സും അതേപോലെ തന്നെ ലെറ്ററിങ്ങും നടത്തും ഔട്ട് ലൈൻസ് വിസിബിൾ ലൈൻസ് ഡയമെൻഷനിങ് ഒക്കെ നമ്മൾ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പെൻസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ആണ് ടു എച്ച് എന്നുള്ള പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ലൈൻസ് ഡയമെൻഷൻ ലൈൻസ് അതേപോലെ തന്നെ സെൻറ്റർ ലൈൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആരോ ഹെഡ് ഒക്കെ നമ്മൾ ടു എച്ച് പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടാണ് വരയ്ക്കുന്നത് ഇനി ത്രീ എച്ച് ഫോർ എച്ച് ഒക്കെ നമ്മൾ മൈന്യൂട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ഡ്രോയിങ് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ത്രീ എച്ചും അതേപോലെ തന്നെ ഫോർ എച്ചും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ ബി ബോൾഡ്നെസ് ഉള്ള ബി ആയിട്ടുള്ള പെൻസിൽസ് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഷെയ്ഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുക ഇനി ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഫോളോയിങ് ഈസ് ആൻ എൻ ലാർജ് സ്കെയിൽ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതിൽ ഏതാണ് എൻ ലാർജ് സ്കെയിൽ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്കെയിൽ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനെ റേഷ്യോയിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്കെയിലുകളാണുള്ളത് ഫുൾ സ്കെയിൽ എൻ ലാർജ് സ്കെയിൽ അതേപോലെ തന്നെ റെഡ്യൂസ്ഡ് സ്കെയിൽ റെഡ്യൂസ്ഡ് സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള ഒരു ഡയമെൻഷൻ വലുതും നമുക്ക് ഡ്രോയിങ്ങിലോട്ട് വരയ്ക്കേണ്ടത് ചെറുതുമാക്കി ചെറുതാക്കി ആ ഗ്രൗണ്ടിലുള്ളതിനെ നമ്മൾ ചെറുതാക്കി വരയ്ക്കുന്നത് എന്താണ് റെഡ്യൂസ്ഡ് സ്കെയിലാണ് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ പ്ലാൻ വരയ്ക്കുന്നത് റെഡ്യൂസ്ഡ് സ്കെയിലാണ് കാരണം ബിൽഡിങ് വളരെ വലുതാണ് അതൊരു എ ത്രീയിലോ അല്ലെങ്കിൽ എ ഫോറിലോ കൊള്ളൂല അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ആ സ്കെയിലിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള രണ്ട് വൺ ഈസ് ടു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള രണ്ട് ഡയമെൻഷൻ നമ്മൾ ഷീറ്റിലോട്ട് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു ഡയമെൻഷൻ ആയിട്ടാണ് വരയ്ക്കുന്നത് സോ അതെന്താണ് റെഡ്യൂസ്ഡ് സ്കെയിലാണ് എന്നാൽ എൻ ലാർജ് സ്കെയിൽ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇപ്പോൾ മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ചില പിന്നെ പാർട്സുകൾ വരയ്ക്കാൻ പാർട്ടുകൾ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി മെഷീൻ പാർട്ടുകൾ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ ഒരു ബോൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നട്ട് ഒക്കെ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അതൊരു നമ്മളൊരു ഡ്രോയിങ്ങിൽ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ആ ഷീറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നട്ട് വളരെ ചെറുതാണ് സോ അത് എൻലാർജ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കേണ്ടി വരും സോ എൻലാർജ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മളെന്താണ് ആ പാർട്ടിൻ്റെ ഡയമെൻഷനെ ഇരട്ടിയാക്കിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഷീറ്റിൽ വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഷീറ്റിൽ വരയ്ക്കുന്ന ഡ്രോയിങ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ പാർട്ടിൻ്റെ ഡ്രോയിങ് ആ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ആക്ച്വൽ ഡയമെൻഷൻ സോ സ്കെയിൽ പറയുന്നത് എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് ഡ്രോയിങ് ഡയമെൻഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പിന്നെ പാർട്ടിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ട് ഡയമെൻഷൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ സോ അങ്ങനെ ആ കേസിൽ നോക്കുമ്പോൾ എൻലാർജ് സ്കെയിൽ എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് ഡയമെൻഷൻ നമ്മൾ ഷീറ്റിൽ വരയ്ക്കുന്നു എന്നാൽ ഒരു ഡയമെൻഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് സോ അത് എൻലാർജ് സ്കെയിലാണ് സോ ടു ഈസ് ടു വൺ ത്രീ ഈസ് ടു വൺ ഫോർ ഈസ് ടു വൺ ഫൈവ് ഈസ് ടു വൺ ഒക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ് ആക്ച്വലി എൻലാർജ് സ്കെയിലാണ് അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വരുന്ന കൺഫ്യൂഷൻ മനസ്സിലാവും ടു ഈസ് ടു വണ്ണും ത്രീ ഈസ് ടു വണ്ണും എന്താണ് ആക്ച്വലി എൻലാർജ് സ്കെയിലാണ് സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് ഡെലീറ്റഡ് ആണ് റിജക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇനി ഫുൾ സ്കെയിൽ ഉണ്ട് എന്താണ് ഫുൾ സ്കെയിൽ വൺ ഈസ് ടു വൺ ഈസ് എ ഫുൾ സ്കെയിൽ എത്രയാണോ ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള ഡയമെൻഷൻ അത്ര തന്നെ നമ്മൾ ഡ്രോയിങ്ങിലും വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫുൾ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഓഫ് എ ലൈൻ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു എ പോയിന്റ് എ ലൈൻ ഓഫ് ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എ ലൈൻ ഓഫ് ട്രൂ ലെങ്ത് നൺ ഓഫ് ദീസ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കംപ്ലീറ്റഡ് അല്ല ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഓഫ് എ ലൈൻ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു ഏത് പ്ലെയിൻ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ല എച്ച് പി ആണോ വി പി ആണോ എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ലൈനിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്
Now, the question now comes the unit of measurement is in trusses for steel work and its parties. Steel work is a unit of measurement. Estimation is a unit of measurement. We have to do this. Steel work is a measurement. Kilogram is a quintal. Steel work is a weight. We have to do this. 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 Healthy <laughs> If you like this video, please subscribe to our channel and subscribe to our channel. Thank you for watching the video.